一看就是汤姆有罪，盛气凌人，如入无人之境啊！三十三师同工队，最前的是他们联台青年军官，全是精英。打的就是这精英，命令炮群把火力线轰下来。拦住火力，炮移三百米。步兵收拾他们。是。目前为止，我们打退了敌人二十三次进攻，所有的阵地都在我们手上。什么？啊，明白，明白，明白。好，太好了。六纵五纵已进至黑山利家铺子、郑家窝棚、二道岗的一线，切断了廖兵团回沈阳的通路。他们现在只需要。廖小香不让我吃饭。通知部队，十一点十七分，从正面反击。
，哪有枪声往上打？哪枪声兵器往哪冲？是不让耍团，团不让耍团，多人少量枪，够了。两天之内赶到沈阳。三团在村头的一间农舍里找到了两套中药军服，肯定是大雨，没准儿就混在这些俘虏里。看看，里边有什么明显的标识没有？除了一包香烟以外，没有任何标识。两套中将军服。慢慢来啊！刘科长，往前走，往前走。明天早晚天一亮，在这些俘虏里好好给我镇定一下。别让人家跑了、啊，是不是？三团不一见都有教训了吗？一个少将领了两块银元跑了，绝对啊，好不好？是，参谋长，能打胜仗吗？什么东西啊？跟这两套相关服丢在一起，教导员让我给您送过来。打开看，都是书，还有一些换洗的衣服，还有钱。还有一把枪，挺漂亮的。不用等天亮了，马上准备。是，马上准备所有的俘虏。是，快点，快点，快快快快快，速度快点，应和。
，要扔了，你的呢？让我扔河里了。我那是美国航空表，让人一见就知道你是个将军。你也算是机关算尽了。<笑>彼此彼此。院长官，我渴得要死，吃了那么多压缩饼干，你渴吗？要不我去弄点水。啊，你呀、啊，你就别这么讲究了啊！忍一会儿，忍一会儿，过了铁路再说。我忍不住了，那边有条小河，就两分钟啊，在这儿等着我，啊。就逮住了一个，再联系。司令，三纵已经抓住三十三师中将师长汤木鱼，三纵方面已经派出人员前往事发地点进行追击，到目前为止还没有抓到。杨林人逃跑的方向正是我们的防区，如果我们现在就撒下大火，一定可以抓到他。东北的军事，完全失败，大批的难民涌入了关内，再打下去呀、啊，不得了。是，是该劝劝韦座了，这个仗不能再打了，跟共产党谈判，必须谈，如此，咱们还能保半个江山。可是，共方是否接受和谈？啊，即令接受也会有条件的。那么我们政府的宽容程度又是如何呢？嗯，啊，李华委员，你说呢？哎，别难为他了，他那哥哥还不知道出来了没有。你们在说我呢？我觉得应该审时度势。苏俄内战之时，有一句话适用于今日之中华
。哪一句？土地，面包，修正。你们还真遇上了，嗯，遇上了。最可笑的就是那个唐沐雨，你说就为了一口水，啊，也是太娇贵了，哪这么讲究啊，拉都拉不出。要是再慢一点。我就成了李靖的俘虏了。怨不了个人习性，还是历史命运。我们那儿，原先主战的委员，都改口了。你呢？我的主张历来不变，只能和。
还有别的路可以走吗？丽华，越是这个时候，越不能动摇，要坚韧、镇定，与领袖保持一致。领袖什么态度？背水一战，成败在天。楚才说的今天起，你就跟着我。嗯、啊。新六军就我跟军长带着警卫营冲出了重围，在新民城火车逃回了沈阳。如今晾在了南京，不知道何去何从啊！我看到立兴的同学，个个都是心怀义气。三七六班，个个都是人物啊！这年头义气有什么用啊？时来上下皆同力，运取英雄不自由啊！你跟我干吧！跟你？怎么？信不过？我可不想跟中统沾边儿。不，还是做你的师长。不是在大陆，去台湾，去经营我们最后的大本营。小张已经在做最坏的打算，把一些个国家之本
，今后几天都要陆陆续续转移到那里去。我需要一个可靠的市场，给我看管好这些金融博本。此为绝密，连副总统都不知情。你只直接向我负责，绝不可向外人泄露，知道吗？我明白。每一次革命都创造了一些新的词汇，中国革命也创造了一整套新的词汇。其中一个重要的词汇就是“翻身”，啊，呃，翻身呢，从字面的意思就是躺着把杨司令翻过来。你这个老同学洋货的很呐，既是王牌又是嫡系，还沾了黄土。哼，中将以上的俘虏属他最难管，其他人还要求上进，有悔过之意。可他呢，每天都得闹上一两件事。这人就这样，黄埔子使的就是肌肉。他要是老实了，那才是真奇怪。<笑>读书识字，意味着不把妇女当做。今天你这个大司令来看他，没准啊，他那脖子又得硬上几天。<笑>又是政治说教啊！汤普云，啊，到，你过来一下。是。其他人继续读报。报告。嗯，不错，豆腐倒了，架子还在。报告所长，病人是国军中将军官，不是豆腐。哼。啊，唐梅雨，你看看那是谁？报告所长，请您批准我不见此人。嗯。为什么？不为什么，不想见。穆雨阳，不够意思吧？报告所长，请您批准我离开。唐美云，你有什么了不起的？啊，你还是个男人吗？怎么了？怕羞了是吧？怕羞别当反动派啊！打败了就打败了，别打败了连男人也不是了。我告诉你，今天呀、啊。你不想见也得见，坐着吧，你去吧，你去吧。我这老同学啊，就这脾气，跟我单独待一会儿就好了。你去吧抽烟，副官所又不让喝酒，我想来想去，你会下围棋呀、啊？来，嗯、快点儿、嗯，我就送你一副云子，三斤白糖啊！哼，你他妈别冷笑啊！别以为我给你施小恩小惠。你是清楚我们三大纪律八项注意，我们是有纪律，我们从不虐待俘虏。成者王侯，败者贼呀！我汤沐雨怎么也想不到会有今天。沐雨啊，脸啊是自己的，面子是别人给。你说咱们俩谁跟谁呀、啊？同班同学，谁还不知道谁呀、啊？扒了皮我都认识你骨头啊！还跟我这穷百臭嫁的白婆，还拒绝见我。我告诉你，今天我来见你，我是给你面子，知道吗？哟，还真是云子儿
，在你们剿总司令官邸缴获的，爱惜吧。完了，这子儿啊，沾了晦气了，一下准时臭齐。哈哈，还那么迷信呢？五十二天就搞掉了我们四十七万人，光俘虏就让你们抓了三十三万人，这下的什么棋呀、啊？哎，木鱼，有个事儿我还真得向你请教请教。你们五个师的兵力，六个炮团的火力进攻我黑山阵地，怎么就你们师最卖力？完全不计伤亡，还一度攻占了我九零九二幺零幺高地。你的兵为什么那么拼命？跟着你死打，啊，眼睛里喷血冒火的。我们抓回来关进棚子里，一会儿就瘫倒了，推都推不醒。给我讲讲。在整个的料兵团里，只有我们师能身先士卒啊！我师长的指挥位置离你们的主阵地不超过五百米，团长呢？那就不到一百米，而营长呢，只能去做奋勇队的队长。不愧是王牌，可惜你们在幺零幺高地上，只站了不到一个小时，就被我师叔炮群给覆盖了。对了，李青，嗯，我正想问你呢，你们哪儿来的那么多炮弹啊？啊我发射了将近一万多发炮弹，所携带的炮弹全打光了。心想，这回你们也该断队了吧？哎，可是不，你还是嗖嗖嗖嗖的齐射，是苏联人给的吧？嗯，要不怎么会这么多？就你的一个炮群，最起码配备了五个基数的炮弹。我们自己造的。<笑>你呀、啊，到这个时候你不说实话。是，说了你也不信。我就告诉你，光是每支幺二二榴弹炮弹，我们一个工厂去年就造了两百万发。木鱼啊，棋在局外，双方还没落子儿，你们就已经输了。棋在局外，我没懂。没懂是吧？呃，我给你举个例子吧。你刚才不是还跟我提到这个，那个三十三万俘虏，对吧？对，我正想问你呢，你们打算怎么处理这三十三万俘虏？咱们简单的出一道算术题吧。说甲乙双方打仗，双方各有六人，双方各有六人。说甲方俘虏了乙方两人。现在比例是多少？六比四。说甲方把俘虏的这两个人纳入自己的队伍，现在是多少？八比四了。孟宇，我们现在正在执行既俘既捕政策。你们这三十三万个俘虏，其中绝大部分是出身贫苦的农民，被俘后马上教育，随即补充我方。这是什么？这就是棋在局外。我们现在给你们下的不仅仅是军事棋，也是政治棋、经济棋。李青，你今天来是来跟我汤沐雨复盘来了？没有，因我之战黑山已经结束了。我今天不是跟你叙旧的，我是要跟你谈谈。
黑暗与黎明之间，你来不及道别，只留下不舍的泪光。思念的烛光，点燃了星空，殷红的珠泪滚落在历史。像自由，像光明的天空飞翔，哪怕倒下最后的笑容，也会在岁月的长河中绽放，也会在。像自由，像光明的天。